കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നേർചിത്രമായ ഹരിതസുന്ദരം അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറാമത്തെ ദളത്തിലേക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം നടന്നു കയറുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹരിതാപ നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ പകർത്തുക മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായ കർഷകരുടെ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളുടെ കഥകൾ കൂടി പറയുകയായിരുന്നു ഹരിതം സുന്ദരം നെല്ല് മുതൽ പുല്ല് വരെയുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കൃഷി ഇനങ്ങൾ മുതൽ കൃഷിയുടെ ആധുനിക സങ്കീർണതകളായ ഹൈഡ്രോപോണിക്സും അക്വാപോണിക്സും വരെ ചെറിയ വെളുത്ത എലി മുതൽ വലിയ കറുത്ത ആന വരെ നീളുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ജൈവലോകത്തിൻ്റെ നിറക്കാഴ്ചകൾ സ്പടിക ടാങ്കിൽ നീന്തുന്ന കുഞ്ഞു വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ മുതൽ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഭീമന്മാർ വരെ ഹരിതസുന്ദരത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായി നിരന്നു കഴിഞ്ഞു അവയൊക്കെയും പതിനായിരങ്ങളാണ് നെഞ്ചേറ്റി ലാളിച്ചത് അതിലൊക്കെയും അഭിമാനമുണ്ട് വയലേലകളും മരുവും താണ്ടി കടലും പുഴയും താണ്ടി മലയും കാടുകളും കടന്ന് ഞങ്ങൾ പകർത്തിയ കേരളത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ പതിനായിരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് എങ്കിലും ചില എപ്പിസോഡുകൾ ഞങ്ങളെ കൂടി സ്വാധീനിച്ചവയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയെഴുതുവാൻ സ്വന്തമായി കെൽപ്പുള്ളവ അങ്ങനെയെന്ന് സ്വയം തോന്നിയ ചില എപ്പിസോഡുകളെക്കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നു ഇടുക്കിയിലെ പീരുമേട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പുലർക്കാലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കോടമഞ്ഞിറങ്ങി പൂമല എസ്റ്റേറ്റിനെ ആകെ മൂടിയിരിക്കുന്നു കാപ്പിയും ഏലവുമൊക്കെ മഞ്ഞിൽ കുളിരണിഞ്ഞ് ഇനിയും മായാത്ത നിലാവിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു നിൽക്കുന്നു അനിതര സാധാരണമായ സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പൂമല എസ്റ്റേറ്റ് വിശേഷങ്ങളെ കൃഷി സ്നേഹികളും ആരാധകരും നെഞ്ചേറ്റി സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി അവരൊക്കെയും വനിതകൾ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എങ്ങും കാപ്പി പൂക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ തൊട്ടാലും നിന്നാലും കാപ്പിയുടെയും ഏലത്തിൻ്റെയും മണം ഒപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഗന്ധവും ഏലത്തിൻ്റെ ചിനപ്പ് കൂട്ടുന്നതെങ്ങനെ പൂ വരുന്നതെങ്ങനെ തട്ട എത്ര വരെ വളരും എന്നൊക്കെ അത്ഭുതകരമായ കൗതുകങ്ങളായ ചില കാഴ്ചകൾ കാണേണ്ടി വന്നു കാപ്പിയുടെ ഒരു ലോകവും മനസ്സ് തൊട്ട് കണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ ചില ന്യൂ ജനറേഷൻ കർഷകരെയും കാണാതിരുന്നു കൂടാം പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാറിൽ നിന്നുള്ള ആ കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പൊതുവൽ വീട്ടിൽ ബിനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നായ്ക്കളായിരുന്നു ബിനുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹം തരുന്ന നായ്ക്കൾ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ പണപ്പെട്ടി വീർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബിനു കാണിച്ചു തന്നു ഒന്നാം തരം സ്റ്റഡ് നായ്ക്കളുമായി തുടങ്ങിയ ആ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൃഷി സബരിയ മുഴുവൻ പകർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നായ്ക്കൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കയ്യിലിരുന്ന് നക്കി തുളയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കുട്ടികളുടെ ഇളം ചൂടും കുസൃതിയുമൊക്കെ നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കൂട്ടം ചങ്ങാതി മാറി നായ്ക്കൾ സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് എന്നുകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊല്ലത്തിൻ്റെ വിശാലമായ നീലാംബര പന്തലിന് താഴെ ആശ്രമ മൈതാനിയിൽ സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ മൃഗപക്ഷി മേളയുടെ കാഴ്ചകൾ ഹരം പകരുന്നതായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെയാണ് ഈ മേള ആകർഷിച്ചത് ചെറിയ വെളുത്ത എലി മുതൽ വലിയ കറുത്ത ആന വരെയുള്ള വലിയ ജീവജാലം ഈ മേളയിൽ അണിനിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളും വീട്ടമ്മമാരും സംരംഭകരും കർഷകരും പൊതുജനങ്ങളുമൊക്കെ ധാരാളം അണിനിരുന്ന ഈ മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം മുതൽ മേളയുടെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ആ കാഴ്ചകളൊക്കെയും ഞങ്ങൾ പകർത്തി കൈരളിക്കും കൃഷി സ്നേഹികൾക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ചരിതാർത്ഥ്യം അംഗവൈകല്യവുമായി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്നവർക്ക് ദൈവം മാത്രമല്ല കൂട്ടിനുള്ളത് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും പ്രാദേശിക നിവാസികളും അജവൃന്ദവും ഒക്കെയാണ് 
എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ചുനക്കരയിലെ ഒരു കർഷകൻ ചുനക്കരയിലെ ആൽഫാ ഫാമിൽ ഗോഡ്വിനെ കണ്ട കാഴ്ച ഇന്നും മറക്കുന്നില്ല വിധി തളർത്തിയ ഗോഡ്വിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ഒരുപറ്റം ആടുകൾ വിധിയെ തോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഗോഡ്വിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് വിധിയെ തോൽപ്പിച്ച ഗോഡ്വിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകൾ ഗോഡ്വിൻ കീഴടക്കി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഹിറ്റുകളിൽ അറിയാം നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാം എപ്പിസോഡിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഇന്ദിരാമയെ മറക്കുക വയ്യ പ്രായം എഴുപത് കടന്നു എങ്കിലും കൃഷിമോഹം മനസ്സിൽ തീർന്നിട്ടില്ല മുതുകുളത്തെ തറവാട്ടിൽ കരിമീൻ മുതൽ വലിയ കറുത്ത ആനയവരെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വീട്ടമ്മ ഇന്ദിരാമയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയവർ ലക്ഷങ്ങൾ കടന്നു ആത്മസമർപ്പണത്തിനും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കുമൊക്കെ പ്രായം നോക്കാതെ ലഭിച്ച കയ്യടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വിധേയം അതിലുമൊക്കെ വലിയ ആഹ്ലാദമുണ്ട് നിരാലംബനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കൊല്ലത്തെ പാറക്കടവിലെ സുനിൽ സുനിൽ കുഞ്ഞ് കൃഷിയിടത്തിൽ സമഗ്ര പുരയിട കൃഷിയിടമാക്കി വികസിപ്പിച്ച കാഴ്ച കാണേണ്ടത് തന്നെ ആടും കോഴിയും താറാവും പശുവുമൊക്കെയായി ഒരു ചെറിയ ലോകം അക്കൂട്ടത്തിൽ ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അവരുടെയൊക്കെ ഭാവി വികസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ കുഞ്ഞ് കൃഷിയിടമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റൊന്നും ആശ്രയിക്കാനില്ല സമഗ്ര പുരയിട കൃഷിയിൽ നിന്നും ഭാവി കരിപ്പിടിപ്പിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ആ കൃഷി ഇരുന്നൂറാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഹരിതസുന്ദരം ഒരു ചെറുമധുരം പങ്കുവയ്ക്കും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നാൽക്കുനാൾ സഹകരിക്കുകയും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കർഷകരെയും എല്ലാ കൃഷി സ്നേഹികളെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു മധുരത്തിനായി ഈ വേദി പങ്കിടുന്നു ഹരിതസുന്ദരം നന്നായി ഒരുക്കുവാൻ കൂട്ടുനിന്ന ക്യാമറാമാൻമാരും മറ്റു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും പ്രോഗ്രാം മേധാവികളും എല്ലാവരും ഒരു വൈകുന്നേരം ഒത്തുചേരുകയാണ് കൗമുദി ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഹെഡ് എ സി റജി ചീഫ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് മഹേഷ് കിടങ്ങിൽ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രദീപ് ഹരിതസുന്ദരം പ്രൊഡ്യൂസർ അഖിൽ വിനായക് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് മധുരം പങ്കുവച്ച് ഇരുന്നൂറാം എപ്പിസോഡിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിച്ചു ഇത്തവണയും ഒരു കുഞ്ഞുകഥയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നാണ് സാക്ഷാൽ നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഭൂമിക എങ്ങനെ ബിജു നല്ല ഒരു കൃഷിയിടമാക്കി പിന്നീട് മാറ്റി എന്നറിയണ്ടേ ഓർക്കാപ്പുറത്തായിരുന്നല്ലോ അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് പ്രളയം വന്ന് ചവിട്ടിക്കുഴച്ച നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണായി മാറി കേരളം ഇതാ നോക്കൂ സങ്കട വഴികളാണിത് ഒരു ജനതയുടെ കണ്ണീരും സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയ വഴികൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കിഴക്കൻ മലയോരത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് പഴമക്കാർ പോലും കരുതിയതല്ല നെയ്യാറായിരുന്നു ഒരു ജനതിയുടെ ദാഹനീർ നെയ്യാറിനെ ഒരു നദിയായി മാത്രം കണ്ടവരല്ല ഇവിടെയുള്ളവർ പെറ്റമ്മയെ പോലെ ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ പോറ്റി വളർത്തിയ പുഴ ഒരു നാൾ പ്രകൃതി സംഹാര രൂപിണിയായപ്പോൾ നെയ്യാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി ഇവിടെ അവശേഷിച്ചത് കർഷകരുടെ കണ്ണീർ മാത്രം പ്രളയം വന്ന് ഉഴുതുമറിച്ചിട്ട ഭൂമിയിൽ നിലനിന്നത് റബ്ബർ മാത്രം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറിയവരാണ് ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കർഷകരും ഒക്കെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടിയ ബിജു എന്ന ഒരു കൊച്ചു കർഷകന്റെ കുഞ്ഞു കഥയാണ് ഇന്ന് ഹരിതൻ സുന്ദരം പറയുന്നത് നെയ്യാറിനടുത്ത് ആനകോടിലായിരുന്നു ബിജുവിന്റെ കൃഷിയിടം നെയ്യാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതും ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയതുമൊക്കെ വലിയ നാശം വിതച്ചു കൃഷിയൊക്കെയും നശിച്ചുപോയ ബിജുവിന്റെ തേരുമൽ വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചു ഇച്ഛാശക്തിയും മനോധൈര്യവും മാത്രമായിരുന്നു ബിജുവിന് കൂട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെയും വാർത്തെടുക്കുവാൻ തൊണ്ണൂറാണ്ട് നീണ്ട പരിശ്രമം ഒടുവിലിത ഈ മണ്ണ് കാണുക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും പുനർജനി എന്നോണം ഈ മണ്ണിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഹരിതകഥകൾ കാണേണ്ടത് തന്നെ ഇനിയൊരു പ്രളയം വന്നാലും കൃഷി അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെ ബിജു കരുതി കൃഷി വകുപ്പ് കൈത്താങ്ങായി എപ്പോഴും കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം തരം ഒരു റെയിൻ ഷെൽട്ടറിലാണ് ഇനി ബിജു കൃഷി ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജി ഐ പൈപ്പുകളിൽ ഉയർന്ന് യു വി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുകളാൽ വെയിലിനെയും മഴയെയും മറച്ച് മഴമറ അങ്ങനെ നിന്നു അതിനു താഴെ നല്ല കൃഷികൾ വേണം എന്ന നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ബിജുവിന് 
വിപണിയിൽ എപ്പോഴും വില തരുന്ന വെണ്ട തന്നെ വേണം വെണ്ട ചില്ലറക്കാരിയല്ല ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ ഉറപ്പ് കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നിന്നായിരുന്നു വിത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബെന്താൽ വെണ്ണ പോലെ അലിയുന്ന ആനക്കൊമ്പൻ എന്നാൽ ആനക്കൊമ്പന്റെ കൊമ്പ് അത്രയൊന്നും വളരാൻ ബിജു സമ്മതിച്ചില്ല അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തൊമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളം വരുന്ന വെണ്ടയാണ് ആനക്കൊമ്പൻ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെയും മാരാരിക്കുളത്തെയും പരമ്പരാഗത കർഷകർ വികസിപ്പിച്ച ഇനം പച്ചക്കറി പ്രേമികളുടെ ഹരമായി മാറും എന്നതാണ് ആനക്കൊമ്പൻ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ബിജു കാരണമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സാമ്രാട്ട് ബിന്ദി നമ്പർ ടെൻ സാഹിബ എന്നീ വിത്തുകളെല്ലാം വെണ്ടയിൽ ബിജു നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചതാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒന്നര അടി നീളുന്ന ഒരു വെണ്ട വന്നാൽ അത് കൗതുകമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് ഒരു സാമ്പാർ തീർക്കാമെന്ന് വന്നാലോ അതുതന്നെ കാര്യം മൂന്നടി അകലത്തിലാണ് മഴമറയിൽ ആനക്കൊമ്പന്റെ വിത ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ലായനിയിൽ വിത്തുകൾ മുക്കിയിട്ട ശേഷമാണ് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം നടുക വരികൾ തമ്മിൽ ഒന്നര മീറ്റർ അകലമുണ്ട് കൃഷി മഴമറയ്ക്കുള്ളിലെങ്കിലും ചാണകപ്പൊടിയും കോഴിവളവുമൊക്കെയാണ് ബിജു വളമായി ഒപ്പം കൂട്ടിയത് ആഴ്ചതോറും ഇരുപത് ഗ്രാം വളം മതി വെണ്ടയ്ക്ക് നല്ല പരിപാലനത്തിൽ മുപ്പതാം ദിവസം പൂവിടും ഒന്നാം തരം പീതപുഷ്പമാണ് ആനക്കൊമ്പന്റേത് ഉള്ളിലെ കടും വൈലറ്റ് നിറം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ തെറിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കും ദിവസവും നനയുണ്ടായിരുന്നു അമ്പത്താറാം ദിവസം മുതൽ തുടർച്ചയായി വിളവ് കിട്ടുന്ന ആനക്കൊമ്പനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി കൂടുതൽ ചിനപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഇനമാണെങ്കിലും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആനക്കൊമ്പന് വെണ്ട ഒന്നര ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ മുളച്ചാൽ നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പോഴേ മുറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചുകൊള്ളണം രണ്ടു ദിവസത്തിനപ്പുറം ആനക്കൊമ്പൻ നിന്നാൽ പിന്നെ അത് വിത്തായി മാറും വിത്തും നല്ല പണം തരുന്ന ഇനമാണ് ആനക്കൊമ്പന് പുറമെ പുറത്ത് പയർ വന്നു ലോങ് ബീനാണ് പയറിന്റെ ഇനമായി ബിജു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കണ്ണാടി ചില്ല് പൊട്ടുന്നത് പോലെ മൂത്ത് പൊട്ടുന്ന പയർ തന്നെയാണ് ലോങ് ബീൻ മുളച്ച് പതിനെട്ട് മണി പരുവത്തിൽ തന്നെ പറിച്ചുകൊള്ളണം വേലിപ്പന്തലാണ് പയറിന് യോജിച്ചത് സൂര്യപ്രകാശം നന്നായി വീഴത്തക്കവണ്ണം ഉദയ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി തന്നെ വേലിപ്പന്തൽ നിറയ്ക്കും ജൈവവളം തന്നെയാണ് പയറിനും കൂട്ടും പച്ചക്കറികൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പയറിന്റെ വിപണി പോലെ മറ്റൊന്നും വരില്ല ചൂടപ്പം പോലെയാണ് മഴമറയിലെ പയറുകൾ വിപണിയിൽ വിറ്റുപോവുക കൃഷി മഴമറയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും തണ്ടുതുരപ്പൻ പ്രാണികളെയും മുഞ്ഞയെയും ഈച്ചകളെയും ഒന്നും വെറുതെ വിട്ടുകൂടാം ഈച്ചയെ പിടിക്കാൻ ഒന്നാം തരം കെണിയുണ്ട് മഞ്ഞക്കെണികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കെണികളുടെ കൂടെ ഫെറമോൺ കെണിയും ബിജു സ്ഥാപിച്ചു മലയോര മേഖലയായ ആനക്കോട് ഇന്നും പ്രാദേശികവാസികൾ ആശ്രയിക്കുക ബിജുവിന്റെ കൃഷി തന്നെ പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞെങ്കിലും മഴമറയ്ക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ഹരിതകാഥകൾ പുനർജനിപ്പിക്കുകയാണ് ബിജു പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് എന്നും കൂട്ടായി ജൈവവളം തന്നെ വേണം ഇതിനായി കാലികളും കോഴികളും വേണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ബിജുവിന് നല്ല ഒരു കാലിക്കൂട്ടത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മികച്ച ജൈവവളവും ആദായവുമാണ് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ് ദിനമെങ്കിലും പാൽ തരുന്ന ഹോൾസ്റ്റെയിൻ ഫ്രീസിയൻ പശുക്കളെയായിരുന്നു ഒപ്പം കൂട്ടിയത് കറുപ്പും വെള്ളയും അഴകുള്ള ഇവർ അയർലൻഡുകാരാണ് പത്ത് ലിറ്ററിൽ കുറയാത്ത പാലുള്ള പൂവാലികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു ഫാം നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ കഴിയും അവർക്കായി ഉയർന്ന ഇടത്ത് ഷെഡുകൾ വേണം ഒന്നാം തരം കോൺക്രീറ്റ് തറയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ അവസരം പകലൊക്കെയും അഴിച്ച് മണ്ണിൽ കുളമ്പ് തുടത്തക്ക വിധത്തിൽ പുറത്തു കെട്ടാം പ്രളയം ഏതൊക്കെ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന മുറ എരുമകളെയും പോത്തും കിടാങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടണം പോത്തും കിടാങ്ങൾക്ക് പരിപാലന ചിലവ് കുറവാണ് പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും ദിണ്ടികൾ നിന്നും ഒട്ടം ചിത്തിരം നിന്നും ഒക്കെ നല്ല പോത്തും കിടാങ്ങളെ വാങ്ങും മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം പ്രായമുള്ള പോത്തും കിടാങ്ങൾ പറമ്പിലാകെ അലഞ്ഞു നടക്കും ആനകോട് മലയോര മേഖലയിലെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റാണ് വിഹാരരംഗം രാവിലെ തന്നെ അവരെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ അവിടെയെങ്ങും അവർ ഉലാത്തിക്കൊള്ളും പറമ്പിലെ പുല്ല് തന്നെ മുഖ്യ തീറ്റ പോത്തും കിടാങ്ങൾക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട സദ്യ നൽകുവാനായി സിയോ ത്രീ പുല്ലിന്റെ ഒരു തോട്ടം കൂടി വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിജു നാപ്പത്തഞ്ചാം ദിവസമാണ് സിയോ ത്രീ പുല്ലിന്റെ കൊയ്തെടുപ്പ് അത് തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിച്ചു നൽകും കൂട്ടത്തിൽ മേമ്പൊടിയായി അല്പം പെല്ലറ്റ് തീറ്റയും ചേരുന്നതോടെ പോത്തിൻകുട്ടന്മാർ കൊഴുക്കും പോത്തിൻകുട്ടന്മാരെ കൃത്യമായി വരിയുടച്ചാൽ അവർ ആറുമാസം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത് കിലോ കടക്കും എന്നുറപ്പാണ് അല്പം തവിടും പുളുമ്പൊടിയുമൊക്കെ ചേർന്നാൽ മേനി
പൈക്കലിന വളം ജീവാമൃതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർവളമാകുമ്പോൾ കോഴിവളം അടിസ്ഥാന വളമാണ് പതിനെട്ടോളം മൂലകങ്ങളുണ്ട് കോഴിവളത്തിൽ അവയൊക്കെയും ചേർന്ന് മണ്ണിന് സമ്പുഷ്ട ചൈതന്യമാണ് അതൊക്കെയും വിളവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും കോഴികളായാൽ ഇനി പണ്ടത്തേതുപോലെ വേണ്ട ഒന്നുകിൽ ഉയർന്ന രീതിയിൽ മുട്ടയിടുന്നവ അല്ലെങ്കിൽ നാടിന്റെ കരുത്തും കാന്തിയുമുള്ളവ നാടിന്റെ കരുത്തും കാന്തിയും ഏറെ അവകാശപ്പെടാനുള്ളത് കരിങ്കോഴിക്കാണ് ഇറച്ചി പോലും അടിമുടി കറുത്തവരാണ് കരിങ്കോഴികൾ രസായനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലെ ചേരുവ കരിങ്കോഴിയുടെ മാംസത്തിനും മുട്ടയ്ക്കുമൊക്കെ ഉയർന്ന വില ലഭിക്കും കരിങ്കോഴികൾക്കായി ഒന്നാം തരം കൂടുകളാണ് ബിനു പണികഴിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് തീറ്റ നുകരാൻ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള പാത്രങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാനുമുണ്ട് ഹോപ്പറുകൾ കരിങ്കോഴികളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഓരോരുത്തരും വർഷത്തിൽ നാൽപ്പതോളം മുട്ടകൾ മാത്രമേ തരൂ വ്യത്യസ്തമായ കോഴി ഇനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അങ്ങനെയാണ് ബിജു തീരുമാനിച്ചത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു മുട്ട മാസത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ട വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ് മുട്ട എന്നിങ്ങനെ ആയാലോ അതിന് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ തന്നെ വേണം തമിഴ്നാട്ടിൽ വെങ്കിടേശ്വര ഹാച്ചറിയിൽ വികസിപ്പിച്ചവരാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ കാണാൻ നല്ല ചെമ്പൻ തവിടിന്റെ അഴക് മുട്ടയ്ക്കും അതേ നിറം തന്നെ അഞ്ചര മാസം മുതൽ മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി പതിനെട്ട് മാസത്തോളം മുട്ട തരും ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികൾ പതിനെട്ട് മാസം വരെ കൂട്ടിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് തുറന്നുവിട്ട് വളർത്താം ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം വരെ തീറ്റയെ വേണ്ടു അല്പം പച്ചപ്പുല്ലും കൂടി ആയാൽ കുശാൽ തലപ്പൂ ഉയർന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മാസം മുതൽ മുട്ടയിടൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മുട്ട കഴിയുമെങ്കിൽ തരും എന്നതാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികളുടെ നേട്ടം പച്ചക്കറികൾക്കും പോത്തിൻ കിടാങ്ങൾക്കും കോഴികൾക്കുമൊക്കെ കൂട്ടായി വലിയ ഒരു ജൈവലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ബിജു അലങ്കാര പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുവാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് പ്രാവുകളാണ് മനസ്സിലിഷ്ടം പ്രാവുകൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല വലിയ ഹോബിയും വരുമാനവുമൊക്കെയായി മാറാൻ പോവുകയാണ് തുടക്കക്കാർക്ക് യോജിച്ച ലാഹോറും മുഖിയുമൊക്കെയാണ് ആദ്യമെത്തിയത് അവർക്കായി ചെറു കൂടുകൾ ഒരുക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മുതിർന്ന ഇണകളിൽ നിന്ന് വർഷത്തിൽ എട്ടോളം പ്രജനനം സാധ്യമാകും എന്നതാണ് പ്രാവുകളുടെ മേന്മ പ്രാവുകൾ ഒരു ശീലിൽ രണ്ട് മുട്ടകളാണ് ഇടാറ് അതും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ പൂവനും പിടയും മാറി മാറിയാണ് അടയിരിക്കുക പകൽ പൂവനും രാത്രി പിടയ്ക്കുമാണ് ഡ്യൂട്ടി വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ രണ്ടാഴ്ച പരിപാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിട അടുത്ത ശീലിലേക്ക് മാറുകയായി പൂവൻ പ്രാവിനാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമതല എന്തായാലും പ്രളയം വന്ന് പൊടി പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാത്ത പറമ്പിൽ കൃഷികളുടെ കരുതാവ് നിറയ്ക്കുവാൻ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ബിജു ഒന്നാം തരം ഒരു വാഴത്തോട്ടം സജ്ജീകരിച്ചു വരുന്നു ലാൽക്കേലയാണ് പഴം വിപണിയിൽ എപ്പോഴും ഉയർന്ന വില ലഭിക്കുന്ന നല്ല പഴമാണ് ലാൽക്കേല ലാൽക്കേല വാഴകളുടെ വലിയ ഒരു നിര തന്നെ ബിജു സ്വന്തമാക്കി കഴിയും സമഗ്ര പുരയിട കൃഷി എന്ന ലേബലാണ് ഇനി വേണ്ടത് റബ്ബർ ഷീറ്റ് മുതൽ അലങ്കാര പക്ഷികൾ വരെ അതിൽ പെടണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഒന്നിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് മറ്റേതിനെ ആശ്രയിക്കണം സംയോജിത കൃഷിയുടെ തന്ത്രങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പയറ്റി ദുഃഖങ്ങൾ തീരെ തരാത്ത ഒരു തൃഷ്ണയായി കൃഷിയെ മാറ്റുക എന്നതാണ് മന്ത്രം ആ സബരിയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കുവാൻ ബിജു തയ്യാറല്ല താനും ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി കൃഷിയിലിറങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു അതിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം കൂടുതൽ അങ്ങനെ കൃഷിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി ഉണ്ട് വാഴ വാഴയും പച്ചക്കറിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രളയം നശിപ്പിച്ച വാഴ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ വളരെ ഇത് മോശമായിട്ടുള്ള കൊലയാണ് കിട്ടുന്നത് റെൻഷട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ഇനം പച്ചക്കറി തൈ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് റെൻഷട്ടർ ചെയ്തത് അത് പച്ചക്കറി തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഈ റെൻഷട്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പിന്നെ ജനകീയാസൂറ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി പച്ചക്കറി തൈ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊന്നായി കേരളത്തിലെ കൃഷിഗാഥകൾ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കൃഷി സ്നേഹികളും കൃഷി സംരംഭകരും നൽകിയ പിന്തുണ ഇന്നും മറക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയാണ് എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് കഥ ഇനിയും തുടരട്ടെ